അൽഫ ടി വിയുടെ സത്യ വെളിച്ചം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കലൂടെ സ്വാഗതം നേർന്നുകൊള്ളുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വവും നിസ്തുല്യതയും എബ്രായ ലേഖന പഠനത്തിലൂടെ നാം തുടർച്ചയായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യത പഴയ നിയമത്തിലെ ചില വ്യക്തികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം പഠിക്കുകയുണ്ടായി നാല് അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നുപോയപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാം കാണുകയുണ്ടായി ദൂതന്മാരെക്കാൾ വലിയവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാനായിട്ടിടയായി യേശു ക്രിസ്തു മോശയേക്കാൾ വലിയവനാണ് അത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ പഠനത്തിലൂടെ നാം കണ്ടു നാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിച്ചത് യോശുവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രാരംഭമായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഏതു മഹാപുരോഹിതനും പാപങ്ങൾക്കായി വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിപ്പാൻ ദൈവകാര്യത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെടുന്നു താനും ബലഹീനത പൂണ്ടവനാകയാൽ അറിവില്ലാത്തവരോടും വഴിതെറ്റി പോകുന്നവരോടും സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനും ബലഹീനത നിമിത്തം ജനത്തിനു വേണ്ടി എന്ന പോലെ തനിക്കു വേണ്ടിയും പാപയാഗം അർപ്പിക്കേണ്ടിയവനും ആകുന്നു എന്നാൽ അഹരുവനെ പോലെ ദൈവം വിളിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരും ആ സ്ഥാനം സ്വതവ എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവും മഹാപുരോഹിതനാകുവാനുള്ള മഹത്വം സ്വതവേ എടുത്തിട്ടില്ല നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവനോട് അരുളി ചെയ്തവൻ അവന് കൊടുത്തതത്രേ അങ്ങനെ മറ്റൊരിടത്തും നീ മൽക്കിസ്വദേഖിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഐഹിക ജീവകാലത്ത് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അപേക്ഷയും അഭയാചനയും കഴിക്കുകയും ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായി തീർന്നു മൽക്കി സദേഖിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം മഹാപുരോഹിതൻ എന്നുള്ള നാമം ദൈവത്താൽ ലഭിച്ചുമിരിക്കുന്നു പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഈ വേദഭാഗത്ത് കാണുന്നത് മുൻപോട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ കുറേ കൂടി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലെ പൗരോഹിത്യവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യവും തമ്മിലുള്ള സാരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് മുൻപോട്ടുള്ള ചില അധ്യായങ്ങളിലുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം ലേവ്യ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യമല്ല മറിച്ച് അത് പ്രത്യേകമായ ഒരു ക്രമത്തിൽ ഉള്ള പൗരോഹിത്യമാണ് മൽക്കി സദേഖിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യമാണ് എന്താണ് മൽക്കി സദേഖിൻ്റെ പ്ര ക്രമത്തിലുള്ള പൗരോഹിത്യമെന്നും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ മുൻപോട്ട് വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം ആദ്യത്തെ മഹാപുരോഹിതനായ ഇസ്രായേലിന് പൗരോഹിത്യവും പുരോഹിതന്മാരുടെ പ്രമാണങ്ങളുമൊക്കെ ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ മഹാപുരോഹിതനായ അഹരോനെയും അഹരോൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു അഹരോനേക്കാൾ വലിയവനാണ് എന്നാണ് അഞ്ചാം അധ്യായം തെളിയിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ മഹത്വമാണ് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിക്കുന്നവനായിരിക്കണം ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം ദൈവകാര്യത്തിൽ എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അഥവാ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാപുരോഹിത ശുശ്രൂഷയുടെ മഹത്വമാണ് ആദ്യ വാക്യങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വായിച്ച വേദഭാഗത്ത് മഹാപുരോഹിതൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അഹരൂനിൽ നിന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താണ് എന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ പൗരോഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പുരോഹിതനെ അനുവദിക്കുകയും പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ നൽകപ്പെട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് നാം കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോശ മുഖാന്തരം ന്യായപ്രമാണം അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് മഹാപുരോഹിത ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രമാ
എന്നാൽ അതിനു മുമ്പും യാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലും നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും അതുപോലെ ഇയൂബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിലും ഒക്കെ ഈ പ്രമാണങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനും അഹരോനെ മഹാപുരോഹിതനായി നിയോഗിക്കുന്നതിനും മുൻപ് യാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രത്യേകമായി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് മഹാപുരോഹിതനെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത് ആ പ്രത്യേകം നിയോഗിച്ച് നിയമിച്ചാക്കി മഹാപുരോഹിത ശുശ്രൂഷയുടെ വ്യവസ്ഥകളും പ്രമാണങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നാം കാണുന്നത് ഇസ്രായേലിന് മോശ മുഖാന്തരം ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അവിടെ മുതലുള്ള ചരിത്രമാണ് മഹാപുരോഹിത ശുശ്രൂഷയുടെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ലേവ്യ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പേജുകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ഈ വേദഭാഗത്ത് ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ നാം കാണുകയുണ്ടായി അത് ഒന്ന് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഉള്ളവനായിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഏത് മഹാപുരോഹിതനും അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തിനും ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി യാഗമർപ്പിക്കുകയും മധ്യസ്ഥ ശുശ്രൂഷയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ താനും ബലഹീനത പൂണ്ടവനാകയാൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് അഹരോവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വിഷയം ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാവികളോട് സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത നാം ഇവിടെ തന്നെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം എന്നാണ് നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിക്കുന്നവനായിരിക്കണം അതാണ് ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗത്ത് പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകളായി നാല് കാര്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നത് ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം ആ മനുഷ്യരോട് പാവികളോട് അവരുടെ ബലഹീനതകളോട് സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനായിരിക്കണം ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിക്കുന്നവനായിരിക്കണം ഇത് നാലും അഹരോനിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അഹരോനെ ദൈവം വിളിക്കുന്നതും ശുശ്രൂഷയ്ക്കാക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ അത് വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്നെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് അതുപോലെ താൻ തന്നെ ബലഹീനനായിരുന്നത് കൊണ്ട് ബലഹീനരോട് അവരുടെ ബലഹീനതകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പാപങ്ങളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ് അഹരോൻ അതുമാത്രമല്ല ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനാണ് വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിച്ചും പോന്നു ഇങ്ങനെ അഹരോനിൽ ഈ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരെ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ആർക്കും കയറി ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല ലേവി ഗോത്രത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന ഒന്നാണ് അതിൽ തന്നെ മഹാപുരോഹിതന് എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രത്യേകമായി ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ ചെയ്യേണ്ട ശുശ്രൂഷയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പല സംഭവങ്ങളും നമുക്കറിയാം ദൈവം വിളിച്ച് ആക്കാതെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെതായ ചില ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ച് നാം പഴയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നാം വായിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഉസിയാവ് താൻ പുരോഹിതനല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പുരോഹിതൻ ചെയ്യേണ്ട ചില ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി ദൈവത്താൽ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ എന്നല്ല ഇന്നും ഏത് ശുശ്രൂഷയും ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിർവഹിക്കുന്നവർ അതിനായി ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം ഏതൊക്കെ ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് ദൈവം നിയോഗിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവരാണ് ആ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ ഏതാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ശുശ്രൂഷയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിർവഹിക്കേണ്ടത് മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന
മറിച്ച് ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെടാത്ത ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല അത് ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് കാരണമായ ഒന്നാണ് എന്ന് പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ സംഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ പൗരോഹിത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് നാം കണ്ടത് ആ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി അഹരോനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ വിഷയം അഹരോനി പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അഹരോനെ ആദ്യത്തെ മഹാപുരോഹിതനായി ദൈവം നിയമിച്ചു ശരിയാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ആ അഹരോനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അതാണ് ഈ വേദഭാഗം തെളിയിക്കുന്നത് എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കറിയാം ഈ നാല് പ്രത്യേകതകളും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മനുഷ്യരിൽ നിന്നുള്ളവൻ അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലൂടെ നാം കാണുന്നത് ദൻ ദൈവമായിരിക്കെ ജഡമെടുത്ത് മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നു മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ നിന്ന് മധ്യസ്ഥ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി യാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ മനുഷ്യനായി വന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അങ്ങനെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടവനായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതുമാത്രമല്ല താൻ ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനുമാണ് ഇവിടെ അത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ദൈവം തനിക്ക് കൊടുത്ത ശുശ്രൂഷയാണ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവും മഹാപുരോഹിതനാകുവാനുള്ള മഹത്വം സ്വതവ എടുത്തിട്ടില്ല നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവനോട് അരുളി ചെയ്തവൻ അവന് കൊടുത്തതത്രേ അവൻ ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയാണ് ദൈവം അതിന് തന്നെ നിയോഗിച്ചാക്കി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അഹരോനെ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനാണ് മൂന്നാമത് പാവികളോട് അഥവാ ബലഹീനരോട് സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഇവിടെ അഹരോനിൽ നിന്ന് സാരമായ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നാലെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നാലാമത്തത് വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിക്കുന്നവനാണ് അതാണ് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിലെ മരണത്തിലൂടെ നാം കാണുന്നത് ആ യാഗത്തിനും പഴയ നിയമ യാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് വളരെ നിസ്തുല്യമായ ഒരു യാഗമാണ് അതിൽ ഈ സഹതാപം കാണിക്കുക എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു അഹരോനേക്കാൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിലും അഹരോനിൽ നിന്ന് പഴയ നിയമ പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഈ വേദഭാഗത്തെ വിഷയം അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യരിൽ നിന്നുള്ളവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു കേവലം മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല അഹരോൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം ജഡമെടുത്തു വന്ന് മനുഷ്യനായി തീർന്നതാണ് മനുഷ്യനും ദൈവവും ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് അഹരോനിലില്ല ഈ മഹാപുരോഹിതൻ പഴയ നിയമ മഹാപുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ അഹരോനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് കേവലം മനുഷ്യത്വം മാത്രമല്ല ദൈവത്വവും തന്നിലുണ്ട് ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ആരാണ് ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുമ്പോൾ നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവനോട് അരളി ചെയ്തവൻ അവന് കൊടുത്തതത്ര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് മുൻപ് അത് വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല മഹാപുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും അഹരോനിൽ നിന്നും തനിക്കുള്ള വ്യത്യാസം മറ്റ് പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ മരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നവരാ എന്നാൽ ഈ മഹാപുരോഹിതൻ മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തു ും ഇന്നും മധ്യസ്ഥ ശുശ്രൂഷ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് അഹരുവിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും വലിയവനും വ്യത്യസ്തനുമായി നിൽക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതനായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണാം മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത പാപികളോട് ബലഹീനരോട് സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനായിരിക്കണം അഹരോൻ അത് സാധിക്കുമായിരുന്നു അഹരോൻ മനുഷ്യരുടെ സകല ബലഹീനതകളും ഉള്ളവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഭാഗം പറയുന്നിടത്ത് പറയുന്നത് ആ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ അവന് കഴിയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നു ജനത്തിനു വേണ്ടി എന്ന പോലെ തനിക്കു വേണ്ടിയും പാപയാഗം അർപ്പിക്കേണ്ടിയവൻ അതായിരുന്നു അഹരോനുള്ള പ്രത്യേകത അഹരോന് മാത്രമല്ല പഴയ നിയമത്തിലെ സകല പുരോഹിതന്മാർക്കുമുള്ള പ്രത്യേകത അവരൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി യാഗമർപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ആദ്യം സ്വന്തം പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യാഗം അർപ്പിക്കണമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവരും പാപികളായിരുന്നു പാപത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ് പാപത്തിൽ വളർന്നവരാണ് അവരെ ദൈവം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നിയമിച്ചാക്കി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് മനുഷ്യരുടെ പാപത്തി
ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഇത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പാപികളാണ് അവർ അവരുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം ആദ്യം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതാണ് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിലെ മരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നവർ അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്തിനും ആത്മീയ പ്രയോജനത്തിനും വേണ്ടി ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ പ്രയോജനവും നന്മയും അനുഭവിച്ചവരായിരിക്കണം പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം പ്രാപിച്ചവരായിരിക്കണം ഇത് സകല മനുഷ്യവർഗത്തെ കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് അഹരോനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താനും ഒരു പാപിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം തനിക്ക് ആദ്യം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് ജനത്തിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു താൻ തൻ്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളവനായിരുന്നില്ല കാരണം തന്നിൽ പാപമില്ലായിരുന്നു പാപം ഒഴികെ സകലത്തിനും നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷ ാണ് നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ അവൻ അറിഞ്ഞു മാനുഷികമായ ബലഹീനതകൾ ക്ഷീണമറിഞ്ഞു വിശപ്പറിഞ്ഞു ദാഹമറിഞ്ഞു നാം അനുഭവിക്കേണ്ട വേദനകൾ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞു പക്ഷേ പാപം ഒഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് തിരുവഴുത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സ്വന്തം പാപത്തിന് പരിഹാരം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരുവൻ അതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്നാണ് തിരുവഴുത്തിൽ നാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് അവനിൽ പാപമില്ല അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ പാപം എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ നിലയിൽ പാപം എന്ന വിഷയത്തിൽ തികച്ചും നിസ്തുല്യനായി നിൽക്കുന്നവനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കറിയാം മനുഷ്യ പാപം തന്നിൽ ഏശാതവണ്ണം സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് തന്നെ ആത്മാവിനാൽ ആ രൂപം കൊണ്ട് ആത്മാവിനാൽ ആ മറിയം ഗർഭവതിയായി തീരുകയും അങ്ങനെ നിഷ്പാപാവസ്ഥയിൽ ജനിക്കുകയും ചെയ്ത പാപം കൂടാതെ ജീവിച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവനിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ആവോളം ആളുകൾ ശ്രമിച്ചു കള്ള സാക്ഷികളെ നിർത്തി എന്തെങ്കിലും കുറ്റമുണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് നോക്കി സാധിച്ചില്ല ഈ നീതിമാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല എന്നാണ് ആ ന്യായാധിപൻ പോലും അവസാനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഒറ്റക്കൊടുത്ത യൂദാസ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വത്തെയാണല്ലോ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പാപമില്ലാത്തവൻ സ്വന്ത പാപത്തിന് പരിഹാരം ആവശ്യമില്ലാത്തവൻ അതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യത എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ആഗം പിന്നെ ആർക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അവൻ നമ്മോട് സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ നമുക്ക് സമനായി തീർന്നവനാണ് പക്ഷേ പാപം ഒഴികെ സകലത്തിലും ഇവിടെയാണ് അഹരൂനിൽ നിന്നുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യത്യാസം നാം കാണുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ സകല പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നുമുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യത്യാസവും നിസ്തുല്യതയും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നാലാമത്തെ ആ പ്രത്യേകതയും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നാം കാണുമ്പോൾ വളരെ പ്രത്യേകത ായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യാഗമർപ്പിക്കുന്നവനായിരിക്കണം വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിക്കണം പുരോഹിതന്മാർ ഏഹ് മഹാപുരോഹിതൻ എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു അത് നിർവഹിച്ചപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാര് ചെയ്തതുപോലെയല്ല അവരൊക്കെ ചെയ്തത് ആദ്യം സ്വന്തം പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് യാഗമർപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല യാഗ വസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ ഒരു കാളക്കിട ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവിൻ കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെയാണ് യാഗമായിട്ട് അർപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവോ ഇതിനെ ഒന്നുമല്ല യാഗമായിട്ട് അർപ്പിച്ചത് താൻ മഹാപുരോഹിതനാണ് അതേ സമയത്ത് താൻ തന്നെ യാഗ വസ്തു ായി തീരുകയാണ് ചെയ്തത് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി താൻ തന്നെ യാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടും നിസ്തുല്യനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായവൻ അഹരോനേക്കാൾ ഉന്നതനായവൻ അടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നത് അവൻ പാപമില്ലാത്ത സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിങ്ങനെ പറയട്ടെ പഴയ നിയമ പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ ഒരു ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ളവൻ അല്ലേവി ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്വവും മൽക്കിസുദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യവും തന്നിലുണ്ട് തന്നിസ്തുല്യനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവവും മനുഷ്യനുമാണ് പഴയ നിയമ പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് തന്നിസ്തുല്യനാണ് ഈ നിസ്തുല്യതകൾ
യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ അതുകൂടെ വേഗത്തിലൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഐഹിക ജീവകാലത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അപേക്ഷയും അഭയാചനയും കഴിക്കുകയും ഭയപ്പെട്ട് നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സുവിശേഷ പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഗദ്ശമനയിലെ പ്രാർത്ഥന മറ്റായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നാല് പ്രത്യേകതകൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവഹിത നിവൃത്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാല് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന മറ്റു ചില പ്രാർത്ഥനകൾ മാതൃക പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ പല പ്രാർത്ഥനകൾ തിരുവഴുത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഈ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയട്ടെ ഇവിടെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉത്തരം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ഈ ഉത്തരം അവിടെ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ ഉത്തരം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മരിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചോ ഇല്ല മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം അത് മരിച്ചു പക്ഷെ മരണത്തിൽ നിന്ന് മടക്കി വരുത്തി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതാണ് യേശുക്രിസ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അതിന്റെ മറുപടിയായി നമുക്ക് കാണാം അതും ഒരു വ്യാഖ്യാനമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് പോലെ താൻ ആ മരണ സമയത്ത് ദൂതന്മാർ വന്ന് തന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് താൻ മരണ സമയത്ത് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം മറുപടി കൊടുത്ത് അത് സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്ത് ദൂതന്മാർ തന്നെ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയും ഒരു മറുപടിയുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു മറുപടി അവിടെ നാം കാണുന്നത് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എട്ടാം വാക്യവും ഒൻപതും വാക്യം പറയുന്നു പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ചു തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായി തീർന്നു മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അനേകരുടെ മരണത്തെ അവരിൽ നിന്നും നീക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് സാധിച്ചു അതായിരുന്നു മറുപടി മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അനേകരെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു നിത്യമായ രക്ഷ കൊടുത്തു നിത്യമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് അനേകർക്ക് രക്ഷ കൊടുക്കുവാൻ ഈ മറുപടിയിലൂടെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തിന് തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു താൽക്കാലികമായ ഒരു വിടുതലല്ല അവിടെ നാം കാണുന്നത് മരണത്തിന് അപ്പുറത്തൊരു പുനരുദ്ധാനം കാണുന്നുണ്ട് ദൂതന്മാർ വന്ന് ധൈര്യപ്പെടുത്തി അതും കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യം പറയാണ് മരണ മുഖാന്തരം ആ അനുസരണ മുഖാന്തരം അനേകർക്ക് അത് നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീർന്നു അനേകര് അവരുടെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ അത് കാരണമായി തീർന്നു ഒരാളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ അല്ല ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായത് അനേകരെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും നിത്യമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് മരണം മനസ്സോടെ ഏറ്റുവാങ്ങി യേശു ക്രിസ്തു എത്രയോ നിസ്തുല്യനാണ് അവന്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായ ഈ ആഗം കാൽവറിയിലെ മരണത്തിലൂടെ അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് നിത്യമായ രക്ഷയൊരുക്കി ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗമരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രക്ഷ അത് അനുഭവിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സംഗതിയാക്കട്ടെ ദൈവത്തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ